ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സോട് ഇന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോഷ്യലിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തേത് അതെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സ്പ്ലെൻഡി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പുതിയൊരു പാഠഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് പേര് അതെ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എന്നാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതൊരു കവിതയാണ് കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ വില്യം ബ്ലേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വില്യം ബ്ലേക്ക് ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റർ ഹിസ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് സോങ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പോയം ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വില്യം ബ്ലേക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആരാണ് വില്യം ബ്ലേക്ക് അതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ് അതുമല്ല ഒരു പെയിൻറ്റർ അതായത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ആര് വില്യം ബ്ലേക്ക് അപ്പോൾ വില്യം ബ്ലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറേ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കവിതയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കവിത ആ ഒരു പോയം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ ദ സൺസ് happy the skies the merry bells ring to welcome the spring the sky lark and thrush the birds of the bush sing louder around to the bell she full sound my love a spot shall be seen on the echoing green old john with white hair the slow fever care sitting under the oak among the old folk they laugh at her play and soon they all say such as were the joys when we all girls and boys in our youth time we are seen on the echoing green till the little ones very no more can be merry the sun does descend and our sports have an end round the laps of their mother many sisters and brothers like birds in their nest are ready for rest and sport no more seen on the darkening green appa nan solliyad ellavarum kettallo engane undo nonnu enikku ariyilla to അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി നിങ്ങൾ ചെല്ലിയിട്ട് ഒരു ഈണത്തിൽ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് അതായത് റീഡ് ദ പോയം ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ച ആ പോയം ഒരുപാട് തവണ വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ റിസൈറ്റ് ദ പോയം ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്യൂൺ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പോയമിന് ഒരു ട്യൂൺ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആ ട്യൂണിൽ തന്നെ പാടിയിട്ട് നമ്മൾ ടീച്ചർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ റൈറ്റ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു മോർണിംഗിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മോർണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എസ് എ മാതിരി ചെറിയൊരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് സിക്സ് എ എം ഞാൻ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ദ ടൈം ഈസ് വെരി പ്ലേസൻ്റ് ആ സമയം ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് ഐ എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻജോയ് ചെയ്യും നാച്ചുറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യും ഐ ടേക്ക് ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ഇൻ ദ കൂൾ എയർ അതായത് ഞാൻ ആ കൂൾ എയറിൽ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എടുക്കും ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് ടു മച്ച് എനർജി ആ ഒരു ബ്രീത്ത് കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് നൽകും ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് പേൾസ് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് മേളെ അത് കാണുമ്പോൾ പേൾസിനെ പോലെ തോന്നും ഫ്ലവേഴ്സ് ലോഫ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഡാൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ലോഫ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡാൻസ് ചെയ്യും ബേഡ്സ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദ സ്കൈ ആ അതെ ബേഡ്സ് അതായത് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ സ്കൈയിൽ പറന്നുകൊണ്ട് നടക്കും എ സോങ്സ് ആഡ് ടു ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നാച്ചർ അതായത് ആ ഈ നാച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടീനെ ഇവരുടെ സോങ് ബേഡ്സിൻ്റെ സോങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാക്കും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലൈ ഫ്രം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പൂമ്പാറ്റകൾ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ പൂക്കളിൽ നിന്ന് പൂക്കളിലോട്ട് പഴറിയുണ്ട് നടക്കും ദ മോർണിംഗ് സീംഡ് സോ സെൽഫ് കാമിങ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് കാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മോർണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷ